സക്കേബൂസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവാം സക്കേബൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഈശോ വരികയാണ് ഈശോ അവിടെ എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് സുവിശേഷകം പറയുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈശോ സക്കേബൂസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മടിയിലിരുത്തി ലാളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സക്കബൂസിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ കടിഞ്ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തുനായെ താലോലിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ സാധ്യതയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമീപ്യം വലിയൊരു മാറ്റം സക്കബൂസിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്താണത് അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയാണ് എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഞാൻ വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ഒരു യു ടേൺ ആണ് സക്കേബൂസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാരണം പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ധനികനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ മോശമായ ചുങ്കം പിരിക്കുക എന്ന ജോലിക്ക് അവനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എങ് എന്തെല്ലാമാണോ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതായത് പണം വേണം എന്നുള്ള അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇനി പണവുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് അവൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ പകുതി അവൻ ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലിരട്ടിയായി കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ സാമീപ്യത്തിലാണ് ഒന്നും ഈശോ പറയുന്നില്ല ഈശോ അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല ഈശോ അവനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈശോ നിശബ്ദതയിലാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഈശോയുടെ സ്നേഹ സാമീപ്യം അവനെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം മാനസാന്തരമാണെന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് മനസ്സിന് വന്ന അന്തരം സക്കേബൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ ഗൗരവമായ വിധത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു അവൻ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈശോ അവനോട് അതാണ് പറയുന്നത് നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക എപ്പോഴെല്ലാമാണോ എൻ്റെ അഭിരുചികളിൽ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക എപ്പോഴെല്ലാമാണോ ക്രിസ്തു വെളിച്ചത്തിൽ എൻ്റെ അഭിരുചികളെ അത് ചില പ്രത്യേകമായ താല്പര്യങ്ങളാകാം ഇഷ്ടങ്ങളാകാം ആഗ്രഹങ്ങളാകാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെയുള്ള ചില അവസ്ഥകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാകാം എന്തു തന്നെ ആയാലും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവയിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ക്രിസ്തു സാമീപ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുന്ന എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുമസ് പിന്നെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ അതിലുപരി രക്ഷയുടെ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുകയാണ് സക്കേബൂസിനെ പോലെ നമുക്കും രക്ഷ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാനായിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം